నమస్కారం సామాన్యుడు టీవీ న్యూస్కు స్వాగతం సేవా కార్యక్రమాల ద్వారానే సమాజాభివృద్ధి సాధ్యపడుతుందని జిల్లా కలెక్టర్ ఐ శామ్యుల్ ఆనంద్ పేర్కొన్నారు వాక్ ఫౌండేషన్ పదమూడవ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని బృందవన్ గార్డెన్స్లోని వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ఆదివారం విభిన్న ప్రతిభావంతులకు కృత్రిమ అవయవాలతో పాటు ట్రైసైకిళ్ల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది కలెక్టర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి మాట్లాడుతూ వాక్ ఫౌండేషన్ చేపట్టిన కార్యక్రమం అభినందనీయమని మునుముందు వాక్ ఫౌండేషన్ చేయనున్న కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వం తరఫున సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని తెలిపారు వారు చేసే ఈ సేవని కొనియాడుతూ అంతేకాకుండా వారి ఆధ్వర్యంలోనే వికలాంగ దంపతులకి కూడా వివాహం నిర్వహించడం జరిగింది మరి ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి వాక్ ఫౌండేషన్ ఇక ముందు కూడా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని చెప్పి అలాగే మనకి ఈ వాక్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ముందుందు మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టడానికి కూడా వాక్ చేతనైన సహాయం మేము కూడా చేస్తాం అంతేకాకుండా వారు కూడా జిల్లాలో ఉన్న వికలాంగులందరికీ దివ్యాంగులందరికీ కూడా మరి ఈ వీల్ చైర్స్ కానివ్వండి కృత్రిమ అవయవాలు కానివ్వండి ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మమ్మల్ని కార్యక్రమానికి పిలిచి మరి ఈ కార్యక్రమాలు మా ద్వారా చేయించినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఎమ్మెల్యే మద్దలు గిరిధర్ మాట్లాడుతూ సమాజంలో డబ్బు ఒక్కటే శాశ్వతం కాదని ప్రతి ఒక్కరూ సేవా గుణాన్ని కలిగి ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు ఈరోజు వాక్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మన ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ కానివ్వండి అలాగే దివ్యాంగుల మ్యారేజ్ కానివ్వండి వాళ్ళకి మరి సహాయ సహకారంతో గత పదమూడు సంవత్సరాలుగా మరి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ మరి ప్రజలు మన్నం పొందుతూ ఉన్నారు ఈరోజు డబ్బులు ఉంటేనే సరికాదు దానగుణం కూడా ఉండాలా మరి అలాంటి దానగుణం వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఇలాంటి ఫౌండేషన్ ద్వారా మరి పేదలకు ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా సంతోషదాయకం ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు చేసి మళ్ళా వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి కానీ పదమూడు సంవత్సరాలుగా మరి ఇలా ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజలు మన్నం పొందుతున్నారు తప్పకుండా వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఆ భగవంతుడిని ఆ వెంకటేశ్ స్వామి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉంటాయని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను ఎమ్మెల్యే మహమ్మద్ ముస్తఫా మాట్లాడుతూ పేదవారికి ప్రేమ ఆప్యాయతలను పెంచినప్పుడే మన జీవితానికి సార్థకత ఏర్పడుతుందని దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని వివరించారు మరి ఈరోజు వాక్ ఫౌండేషన్ సంబంధించి ఆ దివ్యాంగులు వాళ్ళకి కృత్రిమ అవయాలు ఇవ్వడం కానివ్వండి లేకపోతే డాక్టర్ గారు ఎప్పుడు ఎస్ఎస్పి హాస్పిటల్ సంబంధించి ఇలాంటి కార్యక్రమం ఎప్పుడు చేస్తుంటారు అదే అదేవిధంగా పదమూడవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మరి ఒక జంట కూడా వాళ్ళు పెళ్లి చేయడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా ఎందుకంటే జీవితంలో చాలామంది డబ్బులు సంపాదిస్తుంటారు ఎన్ని ఎకరాలు సంపాదించామనుకుంటారు ఎంత ఆశ సంపాదించాయి ఎంకలు వచ్చి లెక్కేసుకుంటారు కానీ మనం పేదవాళ్ళకి ఏం సాయం చేసామనేది కూడా అది కూడా లెక్క రాసుకుంటే ఆ భగవంతుడు దేవన్న భగవంతుడు తప్పకుండా నూటికి నూరు మార్కులు పడతాయి అనమాట అది తెలియని మార్కులు అనమాట అందుకనే ప్రపంచంలో ఎవరైనా సరే ప్రేమ ఆప్యాయత పేదవాడికి చూసినప్పుడే నిజమైన మానవుడు అని చెప్పేసి నేను భావిస్తా అందుకనే మా కలెక్టర్ గారు కూడా రాబోయే కాలంలో కూడా దివ్యాంగుల సమయం ఎవరు ఉన్నా కూడా సైకిల్ కానీ ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కూడా మీరు చాలా అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకు సాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు వాళ్ళు సాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరు ప్రభుత్వం తర్వాత కలెక్టర్ గారు తర్వాత ప్రజాప్రతినిధులు అందుకని మన ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కూడా ఎందుకు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఇవాళ దివ్యాంగులకు సంబంధించి మూడు వేల రూపాయలు పెంచాను ఎందుకు చేశారంటే వాళ్ళ బాధలు చూసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు వాళ్ళందరూ నిరుపేదలు అలాంటి పేదవాళ్ళు చూసినప్పుడే భగవంత్ మనం చూస్తాడు అదేవిధంగా ఇవ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా పేదవాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగునివ్వడానికి అనేక కార్యక్రమాలు రూపొందించి రాబోయే కాలంలో చరిత్ర నిలబడే విధంగా అలాంటి కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నారు వాక్ ఫౌండేషన్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రమణ యశస్వి మాట్లాడుతూ వాక్ ఫౌండేషన్ని రెండు వేల ఆరవ సంవత్సరంలో ప్రారంభించి కృత్రిమ అవయవాలతో పాటు ట్రైసైకిళ్లను పంపిణీ చేస్తూ వస్తుందని వివరించారు ఇందులో భాగంగానే తమ సంస్థ పదమూడవ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నామని వివరించారు ఇందులో భాగంగా పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ముస్లిం దంపతులకు సామూహిక వివాహాన్ని జరిపించారు వైసీపీ గుంటూరు పశ్చిమ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ చంద్రగిరేశ్వరత్నం అర్చన వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు రిపేర్ చేసే లిమ్స్ కానీ ఇస్తూ వాక్ ఫౌండేషన్ అప్రత్యేకంగా విజయవంతంగా పదమూడేళ్లుగా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు దివ్యాంగులు చేస్తూ పదమూడు వార్షికోత్సవంలో అడిగింది ఉంది దాదాపు సుమారు ఆరు వేల మందికి లిమ్స్ ఇస్తూ వస్తున్న సంస్థ అలాగే దీన్ని సేవ విస్తృతంగా ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళకి ఒకేషనల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడము అలాగే వాళ్ళ కాలం మీద వాళ్ళు నిలబడేలాగా వాళ్ళకి రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ కానీ ఫిజియోథెరపీ కానీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కానీ 
बीसी लो राजिकेयालो सैसिंचे स्थाही केदगालिनी एपी बीसी संक्षम संगो राष्ट्र अध्यक्षिलु केसन संकर रहु पिलिपनी चरु गुंटूर अरनल पेटलनु वैन डेलर्स कल्यान मंडपमलो आधिवारों दरिगन बीसी संक्षम संगो जल्ला उपाध्यक्षिडी एन्निक பார்க்கு பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்பிருப்
ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ నాడు శుభం కన్వెన్షన్ సెంటర్లో కండక్ట్ చేస్తున్నామండి దీనికి సంబంధించి మొత్తం ఒక యాభై ఐదు స్టాల్స్గా మేము ఇచ్చేస్తున్నాము దీనికి దీంతో ఇల్లు కొందామనుకున్న వారు కానీ ఇల్లు కట్టుకుందామనుకున్న కాని వారు కానీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ తోడ్పడేటువంటి బ్యాంకర్స్ కానివ్వండి నెక్స్ట్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో అందరికీ సంబంధించినటువంటి అన్ని ఉపయోగకరణాలు మా ప్రాపర్టీ షోలు అన్ని విరివిగా లభిస్తాయి అందరికీ కావాల్సిన సమాచారం లభిస్తుంది ఇది ప్రజలందరూ సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను చాప్టర్ సెక్రటరీ ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల సామాగ్రిని అందించే సంస్థలు ప్రదర్శనలో కొలువుదిరినట్లు వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి గుంటూరు చాప్టర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ పూర్ణచంద్రరావు ఏ సతీష్ రెడ్డి కోశాధికారి ఏడుకొండలు జాయింట్ సెక్రటరీ మెట్టు సాంబశివారెడ్డి షేక్ రఫీ తదితరులు పాల్గొన్నారు గుంటూరు బిల్డర్ అసోసియేషన్ నుంచి గుంటూరు చాప్టర్ గుంటూరు క్రెడాయి చాప్టర్లో మేము విలీనం చేసి నాలుగు సంవత్సరాలు అయిందండి అయినటువంటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము ప్రాపర్టీ షో చేస్తున్నాము ఇది నాలుగో ప్రాపర్టీ షో అండి ఈ ప్రాపర్టీ షో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు తారీఖులు శుభం కన్వెన్షన్ సెంటర్లో జరుపుతున్నాము ఈ వార్తలు ఇద్దరితో సమాప్తం